Welcome students. This video deals with the night the ghost got in. By written by James Grover Thurber. Tenth English Unit Two Prose Video Part One. Now let we see the glossary and about the author. Prepared and presented by R. Pani Maran. James Grover Thurber. So he was a born in eighteen ninety four nine died and and died nineteen sixty one. He was an an American cartoon cartoonist, author, humorist, journalist, playwright, and celebrated wit. He was best known for his cartoons and short stories published mainly in New York magazine, such as The Cat Bird Seed, and collected in his numerous book. அதாவது ஜேம்ஸ் க்ரோவர் தேர்பர் அப்படின்றது தான் அவருடைய பேர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் அவர் பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் அவர் இறந்திருக்கிறார் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு கேலி சித்திரையும் வரையக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஆத்தர் எழுத்தாளர் ஹியூமரிஸ்ட் நகைச்சுவையாளர் ஜேர்னலிஸ்ட் பிளே ரைட் அதாவது பத்திரிகையாளர் நாடகங்கள் எழுதக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக நக சிறந்த ம நகைச்சுவையாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களால் அறியப்படுற ஒரு நபர் இவர் ஜேம்ஸ் க்ரோவர் தேர்பர் He was best known for his cartoons and short stories. அதாவது இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மா இவர் மிகச்சிறந்த ஒரு கார்ட்டூனிஸ்டாகவும் சிறந்த ந நகைச்சுவை கதைகள் எழுதுகிறவராகவும் அறியப்படுறாரு மக்களால் இவர் வந்து மெயினாக வந்து நியூயார்க்கில் இருக்கக்கூடிய மேகசீன்ஸில் தான் வந்து நிறைய பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு மேகசீன் அப்படின்னாக்கா நாளிதழ் வார இதழ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சச்சஸ் த கேட் பேர்ட் சீட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கொஞ்சம் இவருடைய கலெக்ஷன்ஸ் ஒர்க்கில் ஒரு ஒரு நியூமரஸ் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ஹியூமரிஸ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் டைம்ஸ் இவருடைய காலகட்டங்களில் ஒரு மிகவும் புகழ் வாய்ந்த ஒரு நகைச்சுவையாளராக கருதப்பட்டிருக்காரு சார்லி சாப்ளின் அவருக்கு அடுத்து மிஸ்டர் பீன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபேமஸான ஒரு நகைச்சுவையாளர் அந்த மாதிரி ஒரு நகைச்சுவையாளராக அவர் இருந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஸ் ஹி செலிப்ரேட்டட் த காமிக் ஃபிரஸ்டேஷன் ஃபிரஸ்டேஷன்னா விரக்தி அண்ட் அக்சென்ட்ரி சிட்டிஸ் ஆஃப் ஆர்டினரி பீப்புள் அதாவது இன்றைக்கி ஆர்டினரி பீப்புள்னு சொல்லக்கூடிய ஏக நிதர்சனமான ஒரு காமிக் ஃபர்ஸ்டரேஷன் விரக்தியை விரக்தியான ஒரு ந நகைச்சுவை அந்த இது காமிக்கு காமிக்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா இதையெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு செலிப்ரேட்டி செலிப்ரேட்டியாக வந்து இருந்திருக்கிறாரு இவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் அன்று அந்த மக்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்டினரி பீப்புளால் அந்த மாதிரி ஒரு இவர் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஹியூமரிஸ்டாக கருதப்படுறாரு இவர் சின்ன வயசில் ஏழு வயசில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சின்ன நிகழ்வு இந்த புக்கில் கொடுக்க கொடுக்கல நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சொல்கிறேன் ஏழு வயசில் இருக்கும்போது ஷூட்டிங் ஆப்பிள் வில்லியம் டேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளே கேம் விளையாடும்போது அவங்க பிரதர் கூட்டால் என்ன பண்ணிட்டாங்க அஃபெக்ட் ஆகிட்டார் ஒரு ஆரோ வந்து மாற்றி கண்ணில் அடிபட்டுடுச்சு இருக்கு அதிலேருந்து எல்லாருக்கூடையும் சகசமாக அவர் பழக முடியாது இந்த அதனால் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்ததுனால இருந்து ஒரு நிறைய ஆற்றல்களை வளர்த்துக்கிட்டார் க்ரியேட்டிவிட்டி தானாக சுயமாக சிந்திக்கக்கூடிய பேராற்றல் அடுத்தது இவர் நிறைய எழுதி தள்ளினார் கார்ட்டூன்ஸு இதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரியான இருக்குது கண்ணில் வந்து அடிப்பட்டதுனால கொஞ்சம் அவருக்கு பார்வை வந்து கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு அவருக்கு அதனால் ரொம்ப வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தால் அவங்க அம்மா வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு நகைச்சுவையாளர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்கள்ட்டருந்து நிறையவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வீ வி வில் சி த க்ளோஸ்ரி பார்ட் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து நல்லா கவனிச்சுங்க புக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு சில வேர்டு மட்டும் நான் புக்கிலேருந்து ப்ரிப்பர் பண்ணியிருப்பேன் ஒரு சில வேர்டு வந்து மிஸ்ஸிங்காக இருந்தாலும் நான் அதை சொல்கிறேன் நீங்கள் புக் எடுத்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஹலுபலு அப்படின்னா தமிழில் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏ லாட் ஆஃப் லவுட் நாய்ஸ் மேட் பை பீப்புள் ஹூ ஆர் எக்ஸைட்டடு அதாவது நிறைய கலாட்டா பண்ணுறது நான் கலாட்டா அப்படின்னா அந்த மாதிரி கிடையாது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாக்க நிறைய அப்படி ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் சேர்ந்து சா சவுண்ட் விடுவோம் இல்லையா ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டோட அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ஸ் சவுண்டு நாய்ஸ் நாய்ஸ் அதை தான் சொல்கிறாங்க இங்கே பேட்ரோல் மேன் பேட்ரோல் மேன் அப்படின்னா எப் பேட்ரோலிங் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ரோந்து போவாங்க இல்லையா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் சைடில் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுப்பேன் அதை பார்த்துக்குங்க அந்த பேட்ரோல் மேன் அதாவது நம்ம இருக்கக்கூடிய டிராஃபிக் போலீஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு பைக் வச்சுட்டு போவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆஃபீஸர் சொல்கிறாங்க ஆட்டிக்னா மாடம் எ ஸ்பேஸ் ஆர் ரூம் இன்சைட் ஆர் பார்ட் இன்சைட் த ரூஃப் ஆஃப் எ பில்டிங் அதாவது இந்த இது இந்த இது மாடம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லாரும் வீடுகள்லையும் வச்சு கட்டுவாங்க பில்டிங்ஸில் மேலே ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு வகையான மாடம் நம்ம ஏரியன் கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு ஒரு காலகட்டங்களில் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இது இல்லாமல் இந்த மாதிரியான ரூஃப் இல்ல
சயின்டிஸ்ட் கூட அது வளரும் அந்த அப்போ வந்து இந்த ஜீசர் அப்படின்ற ஒரு ஜிம்பான்சி வாழில் எய்பு எய்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரியான எய்பு வந்து போயிட்டு அதை எட்டி எட்டி பார்க்கும் ஒரு வகையான மாடம் ரூஃப் அந்த சைடில் பீச்சில் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூஃப் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஆட்டிக் ஸ்லாம் ஸ்லாமிங் கொடுத்துருக்காங்க வேர்பாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வேகமாக அடிக்கிறது ஷட்டிங் ஏ டோர் ஆர் விண்டோ ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி அண்ட் லவுட்லி கதவில் இருக்கக்கூடிய டோரையோ இல்லை ஜன்னலில் இருக்கக்கூடிய டோரையோ வேகமாக அடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஸ்லாமிங் சொல்கிறது க்ரஃப்லி இந்த வேர்டில் இந்த மூணு வேர்டு புக்கில் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க க்ரஃப்லினா இங்கே வந்து அட்வாபாக கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது எப் ஆஃப் அ பர்சன் இங்கே சேட்லின்னு கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் ஆஃப் அ பர்சன் எ ஃப்ரெண்ட்லி இல்லைனா இதை கொஞ்சம் லோவாக வந்து சவுண்டை வந்து மேக் பண்ணுறது அந்த ஃபே ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு க்ரஃப் வாய்ஸ் நெக்ஸ்ட் வேர்டு பாருங்கள் இந்த வேர்டு எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் இன்ட்யூட்டிவ்லி இன்ட்யூட்டிவ்லினா இங்கே அட்வர்பாக கொடுத்துருக்காங்க உள் உணர்வு இன்ட்யூஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா வித்தவுட்டு கான்சியஸ் ரீசனிங் இன்ஸ்டிங்டிவ்லி அதாவது கான்சியஸாக இருக்கக்கூடிய இல்லாமல் ஒரு உள்ளுணர்வு என்ன சொல்லுது துருவங்கள் பதினாறுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மூவியில் வந்து அந்த இன்ட்யூஷன் பற்றி நிறைய இருக்கும் வாட் இஸ் ஒரு இன்ட்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அந்த ஹீரோ அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய நம்ம உள்ளுணர்வு என்ன சொல்லுது அப்போ கெஸ் பண்ணும் திஸ் இஸ் இன்ட்யூஷன்ஸ் சைக்காலஜிக்கலாக நம்ம நிறைய அதை பா பா படிச்சிருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் பாருங்கள் வேமட் இங்கே வேர்பாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எரிகிறது அப்படின்ற ஒரு மீனிங் இருக்குது ஆனால் இங்கே புக்கில் நமக்கு வந்து அதாவது ஸ்ட்ரக் சம்திங் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி வேகமாக அடிக்கிறது அதாவது பிடிச்சி வேகமாக ஒரு ஒரு இதையோ ஏதாவது ஒரு இதை வந்து வேமட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜை தான் சொல்கிறாங்க பெவில்ட் இந்த இடத்துல பெவில்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் திஸ் வேர்ட் ஆஃப் மீனிங்ஸ் திஸ் அதாவது ரிடியூஸ் டு எ ஸ்லோப்பிங் எட்ஜஸ் அதாவது ஆக்சுவலாக வந்து இது அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவாக தான் கொடுத்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இங்கே அதாவது கிளாஸ் பெவில்டு கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஜன்னலில் ஜாயிண்ட் டோரில் எல்லாம் வைப்பாங்க இல்லையா அந்த வித்தியாசமான இருக்கக்கூடிய ஒரு மங்களாக தெரியக்கூடிய ஒரு கிளாஸ் அதை தான் சொல்கிறாங்க இங்கே பெவில்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வேர்டு அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ரெண்டிங் ரெண்டு அப்படின்னா த வேர்டு மீனிங்ஸ் அதாவது டேரிங் டேர் அதாவது டேர்னு சொல்லக்கூடாது இது டேரிங் டு பீசஸ் கிழிக்கிறது பீஸ் பீஸாக சுக்கு நூறாக கிழிக்கிறான்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க யாங்ட் வேர்பாக கொடுத்துருங்க புல்டு வித் சேக் நம்ம பாடி அப்படியே உழுக்கிக்கிட்டு இழுப்போம் இல்லையா ஒருத்தர் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது அதை தான் யாங்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க சித்த அந்த வேர்டை பாருங்கள் நல்லா கவனிச்சுங்க சித்த நவுனாக கொடுத்து என் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஏ ஃப்ளாட் உடன் சவுண்ட் பாக்ஸ் வித் நியூமரஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸ்ட்ரெச்ட் அக்ராஸ் இட் பிளேஸ்ட் ஹரிஜான்லி அண்ட் பிளேட் வித் ஃபிங்கர்ஸ் அதாவது நம்ம கிட்டாரு அதே மாதிரி வயலின் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அது மாதிரியே இருக்கக்கூடிய அந்த பீச்சஸில் தெரிகிறது இல்லையா அந்த மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கை கருவி தான் அது வாத்திய கருவி மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டூல் தான் இது சித்தர் அப்படின்றது சித்தார்னு சொல்லக்கூடாது சித்த சித்த அந்த கருவி சித்த கருவி அதான் சைனீஸ் மொழியில் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் அதில் ஒரு பவ்வெல்லாம் இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே பவ் இருக்கும் வயலின்லேயும் வயலின்லேயும் இருக்கும் கிட்டார்லேயும் இருக்கும் அதிலேருந்து ஃப்ளோ பண்ணி ஒரு ஏரை ஃப்ளோ பண்ணி மியூசிக்கை வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இது தான் அது ஹரிஜான்லேயாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேட்டு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபிங்கரால் நம்முடைய கைகளால் அதை இசைக்கக்கூடிய ஒரு வாத்திய கருவி நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வேர்டு கினிபிக் இந்த வேர்டு கினியா பிக்னு சொல்லக்கூடாது தட் ப்ரொனன்சியேஷன் கினி பிக் அதாவது ஏ டொமஸ்டிகேட்டட் டெய்ட்லஸ் சவுத் அமெரிக்கன் ராடன் ஒரிஜினலி ரைஸ்ட் ஃபார் ஃபுட் அதாவது இந்த வேர்டு வாருங்க கினி பிக் அப்படின்னு சொல்லணும் இது வந்து ஒரு வாழ் இல்லா எலி டெய்ல் அதை சொல்லுவாங்க இப்போ சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய வாழ் இல்லாத எலி அந்த சைடில் பீச்சஸில் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி தான் அது இருக்கும் அது வந்து இந்த ராடன்ட் ஒரிஜினலி ரைஸ்ட் ஃபார் ஃபுட் ஒரு காலத்தில் வந்து சாப்பிட்டாங்க என்ன ஃபுட்டுக்காக சாப்பிட்டாங்க ஆனால் இப்போ அதை ஃபுட்டுக்காக சாப்பிட்றது கிடையாது நம்ம நிறைய இதில் மேகசீன்ஸ்லாம் நம்ம படிச்சுருப்போம் இப்போ வந்து அதை ஒரு லேப் லெபாரட்டரியில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கும் அடுத்தது வந்து அதை பெட்டனிமலாகவும் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் கினி பிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெட் ஹிஸ்டரிக்கல் இந்த வேர்டை வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப கோவப்படுறது
அதாவது இந்த இடத்துல வந்து கிரீச் கிரீச்னு சத்தக்கூடிய ச நம்ம நடக்கும்போதோ இல்லை டோரை ல டோரை லாக் பண்ணும்போதோ அந்த கீழே கொடுத்துருக்க பாருங்க செகண்ட் பீச்சு ஆ அதில் இருக்கக்கூடிய நா அதிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு சவுண்டு அதைத்தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க க்ரீ க்ரீக்கிங் அப்படின்ட்டு அண்ட் இன்டிக்னன்ட் அப்ஜெக்டிவாக கொடுத்துட்டாங்க எ ஃபீலிங் ஆர் ஷோவிங் ஆங்கர் அனாயின்ஸ் அட் வாட் இஸ் அ பிச்சிட் ஆஸ் அ அன்ஃபோர் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது ஒரு நம்மளை வந்து ஒருத்தங்க நல்லா ட்ரீட் பண்ணலை ஒழுங்காக நடத்தலை அப்படின்னா அதிலேருந்து நமக்கு கோபம் வரும் இல்லையா எரிச்சல் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்க கோ இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டே ஸ்டேஜை தான் சொல்கிறாங்க க்ளஸ் இது வந்து க்ளோஸ்டர் அது க்ளோஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த க்ளஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வேர்டு ப்ரொனன்சியேஷன் அப்போ என்னென்னா ஹோல்டர் மேட் ஆஃப் லெதர் ஃபார் கேரியிங் ஹேண்ட் கன் அதாவது இந்த இடத்துல ஹோஸ்டர் அப்படின்னா கண் அந்த பீச்சஸில் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது அது ஒரு வகையான கன்னு கையிலெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க நிறைய இதெல்லாம் அந்த சைடில் கொடுத்து மேலே கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் பீச்சஸ் அந்த மாதிரி கூடிய ஒரு லெதர் போட்டிருக்கக்கூடிய கன்னு ரைஃபிள் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் நம்ம பிஸ்டல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பிஸ்டல் ரைஃபிள் கிடையாது பிஸ்டல் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது ரேப்டர் ரேப்டர்ன்றது எ பீம் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் த இன்டர்னல் ஃபேம் ஆஃப் ரூஃப் நம்ம இந்த கீழே கொடுத்துருக்க பாருங்க ரெண்டாவது பீச்சர்ஸ் சைட்லேயும் தெரியுது இல்லையா அப்போது என்ன அப்படின்னாக்க நம்ம ஒரு ஒரு ஷட்டு இல்லை ஹட்டோ ஷட்டோ ஏதோ ஒன்று போகிறோன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் போடுவோம் இல்லையா ரூஃப் அந்த இதெல்லாம் வச்சு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கூரைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதில் அதுதான் சொல்கிறாங்க இங்கே அடுத்தது அதுதான் ரேஃப்டோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு டெசர்ட்டோ டெசர்ட்டர் அப்படின்னா எ பர்சன் ஹூ லீவ்ஸ் த ஆம்ட் ஃபோர்ஸ் வித் அவுட் பர்மிஷன் சோல்ஜர்ஸ் வந்து பேட்ரோலில் இருக்கும்போது ஒரு ட்ரூஃபில் இருக்கும்போது வித் அவுட் பர்மிஷன் இல்லாமல் எஸ்கேப் ஆகிற ஒரு ஸ்டேஜை தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க டெசர்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்டைம்ஸ் வந்து ஆத்தர் ஒரு ஒரு சில ஹையர் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து என்ட்ரா ஆவாம ஆவாங்க இல்லையா அதையும் சொல்லுவாங்க இங்கே ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ The next video is coming soon.